গাইস কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো এর আগে একটা আমরা শিখছিলাম হলো যে অ্যারে সিঙ্গেল এর আমরা শিখছিলাম তো আজকে আমরা শিখব মাল্টি ডাইমেনশন অ্যারে তো সিঙ্গেল এর সাথে মাল্টি ডাইমেনশন অ্যারে কিন্তু কিছুটা পার্থক্য আছে তো আমরা দেখি কি পার্থক্য তো মাল্টি ডাইমেনশন অ্যারেতে কিন্তু দুইটা জিনিস থাকে একটা হলো রো আরেকটা হলো কলাম তো রো মানে হলো সারি এবং কলাম মানে হলো এটা স্তম্ভ মানে এটা আমরা অন্যান্য যারা চিনি বিয়ে কলাম স্তম্ভ এটাকে আমরা যখন কেউ কেউ পিলার নামে চিনি কেউ কেউ খাম্বা নামে চিনি তো আমাদের যে আমরা যে যে নামে চিনি না কারণ আমরা এখানে কলাম আকারে চিনবো তো প্রথমে আসে রো তারপরে আসে কলম যেমন আমরা যা কিন্তু জানি যে যাবা কিন্তু জিরো থেকে গোনা শুরু করে প্রথমে তো এখানে আমরা দেখতেছি যে প্রথম যে রোটা আছে এখানে এটা হলো প্রথম রো এখানে যে গ্রাফটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথম রো প্রথম রোতে প্রথম যেটা আসে এটা হলো গিয়ে জিরো নাম্বার রো এবং কলম যে প্রথমটা আসে এটা হলো জিরো নাম্বার কলম তো প্রথম কলম জিরো নাম্বার রো জিরো নাম্বার কলম তো এরপরে যেটা আসে জিরো নাম্বার রো একটা এক নম্বর কলম মানে দ্বিতীয় যেটা আছে এটা এক নম্বর কলম তো এইভাবে আস্তে আস্তে এক দুই তিন চার এরকম ভাবে আস্তে আস্তে যেতে থাকবে প্রথম রো তারপর যদি আমরা পরের রোটাতে যাই যেমন এটা ওয়ান নম্বর রো ওয়ান নামের এটা কিন্তু জিরো নম্বর কলম তারপর রো নম্বর ওয়ান ওয়ান নম্বর কলম দ্বিতীয়টা এবং তৃতীয়টার ক্ষেত্রে আসলে ওয়ান নম্বর রো টু নম্বর কলম তৃতীয়টাতে কিন্তু এইভাবে আসতে এইভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে যাবে তো আমরা এত কিছু না থেকে আমরা দেখে ফেলি আসলে কিভাবে এটা কোড করে লিখতে হয় তো আমরা আমি ইক্লিপস ওপেন করি তো ইক্লিপস ওপেন করার পরে আগে আমরা যেটা শিখছিলাম তো আজকে আমরা নতুন একটা ক্লাস বানাই কি নাম দেওয়া যায় ক্লাসের তারপর <laughs> তারপর আমরা এখানে আমরা যদি আমরা জানি যে আমরা নর্মালি এর আগে যখন এটা শিখছিলাম সিঙ্গেল এর তখন কিন্তু আমরা এইভাবে এইভাবে কিন্তু আমরা লিখছিলাম এইভাবে ভিতরে ধাঁধা থাকে আর কি এইভাবে তো মাল্টি ডাইমেন্ড শেয়ার এখানে রেখে দিচ্ছি বা টু ডি আর শেখার আমি এখানে টু ডি আর এটা শিখবো আজকে টু ডি আর শেখার জন্য আমাদের এখানে প্রথম আমাদের থার্ড ব্যাগে দুইটা দিয়েছিলাম এখানে আবার আরেকটা থার্ড ব্যাগেট দেবো মানে হয়ে গেল টু ডি এবার আমরা যদি থ্রি লিখতে চাই তাহলে হ্যাঁ এখানে আমরা আবার একটা কয়টা রো থাকবে এবং কয়টা কলম থাকবে তা আমরা বেশি শিখতে যাবো না বেশি শিখতে গেলে মাথা গরম হয়ে যেতে পারে তো আমরা সিম্পল করে শিখবো যেহেতু আমাদের একটা বেসিক যাওয়া ক্লাস তা আমাদের তিনটা রো থাকবে এবং তিনটা কলম থাকবে বুঝে দিতেছি কিভাবে হবে আমাদের রো আছে তিনটা রো তিনটা আছে কলম তো আমাদের এখানে যেটা আছে এটা কিন্তু জিরো নাম্বার রো জিরো নাম্বার রোতে প্রথম যেটা আছে এটা কিন্তু জিরো নাম্বার তা আমি এখানে লিখি জিরো নাম্বার রো নাম্বারটা লিখি প্রথমে রো তারপর জিরো রো নাম্বার রো নাম্বার জিরো কলম নাম্বার জিরো তো রো নাম্বার জিরোর ভিতরে কি আছে আমাদের এখানে দুই আছে আচ্ছা দুই তারপরে কিন্তু আমরা জিরো নাম্বার রো আমরা এটা জানি প্রথমে আসে রো আমরা এইভাবে এইভাবে লিখে ফেলি রো সবগুলি কিন্তু জিরো জিরো নাম্বার রো এর ভিতরে কিন্তু কলাম আসে তো যেমন এমন লিখে ফেলি এখানে আমরা ওয়ান টু তো জিরো নাম্বার রো এবং জিরো নাম্বার কলাম ভিতরে আছে টু জিরো নাম্বার রো ওয়ান নাম্বার কলামে আছে ফোর তো আমরা এখানে ফোর লিখি জিরো নাম্বার রো টু নাম্বার কলাম ভিতরে আছে সিক্স তো আমরা এখানে সিক্স লিখি 
তো পরে আমাদের এখানে জিরো নাম্বার রুটটা কিন্তু শেষ তারপরে আমরা পরের রুটাতে যাই ওয়ান নাম্বার রুটে যাই তো আমরা এখানে লিখবো ওয়ান রো নাম্বার গুলো যেহেতু সবগুলো ওয়ান ওয়ান লিখবো লেখার পরে আমাদের এখানে কি আছে আমরা জিরো নাম্বার রুম थ्री जिन प्रथम रो ते कलम रो कलम 
টু নাম্বার রং জিরো নাম্বার কলাম এইভাবে কিন্তু আমরা শিখবো তো আমরা জিনিসটাকে প্রিন্ট করে দেখি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমরা যদি জিনিসটা প্রিন্ট করি তো আমাদের নাম ছিল হচ্ছে বি বি মাল্টিপ্লাই ভিতরে তো আমি চাই এই জিনিসটা প্রিন্ট করতে এই জিনিসটা প্রিন্ট করতে চাই তো এই জিনিসটা কি আমরা জানি এখানে আমরা একটু কমেন্ট করে দিই জিরো রো কমেন্ট হয়ে গেল জিরো ওয়ান তারপর হলো র টু তারপর উপরে যেটা আছে এটা হলো ওয়ান এবং জিরো कलम कलम प्रिंटर लिखबो तीन कथा <coughs> फेसबुक ग्रुप चेस्टाजे भूलना आज के पर्यत तो इनशाला आशा विषय भलो थकबें परवर्ती आरोप नतुन एक टपिक नहीं आज आल्लाफिज